katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Na it's another beautiful day, another beautiful time, another blessing day, ladies and gentlemen. Once again, uh, tumekutana tena hapa hapa ndani ya Medo Simba. Ah, uh, hivyo ni kwa lugha ya Kiingereza. Waswahili wanasema ni siku nyingine tena, ni muda mwingine tena, ni saa nyingine tena, kwa mara nyingine tena tumekutana tena hapa hapa ndani ya Medo Simba. Aache uh, madamari moja kabisa hapa Afrika Mashariki kwa habari zote za burudani michezo bila kusahau gossip, semini uda kuote pia hapa ndo mala pake beyond the mic nimesimama mtu mzima mwenye mdo simba mwdl 3 dd tatu simba young oji kabisa and cioz that's my name eti rich mavoko right now mepotea kabisa tangu wa toke ndani ya record label ya wsb wasafi na melikiwa na damo mpanamuza ni miongoni mwa maneno ambayo uwezi kwacha kuyasikia ukipita pita mtani ukipita pita mitani uwezi hacha kusikia maneno kama ayo utawakuta watu na bishana oh rich mavoko right now hana kia kitu kabisa tangu aondoke wasafi wengine wanasema we uone mawe kama ndegele uone mawe kama wezele so bado anafanya vizuri kwenye industry ya muziki bongo fever upande wako unaona rich mavoko amepotea au jamaa bado yuko kwenye line utaniachia maoni yako hapo chini na manisha ya comment yako kwenye sehemu ya comment I mean comment section ilikuwa mwaka 2016 na kumbuka ilikuwa ni uh, tarehe mbili mwezi June mwaka huu 2016 Richard Martin nilifurahi sana 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 tena sana alipoingia ndani ya record label kubwa hapa Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa ujumla na yongelea record label ya WSB Wasafi kama ulikofahamu ukitoa Marvin Record ya Don Jazz hapa barani Afrika record label ambayo inafuata ni WSB Wasafi na umilikiwa na Diamond Platinums. Unajua kwa nini? Ili record label tuite hii ni namba moja, hii namba mwisho, hii namba mbili, uh, tunaangalia mafanikio ambayo label imeyapata kupitia wasanii ambao imewazalisha. Tukiangalia record label kama Marvin Records, uh, ina wasanii wakali, msanii kama uh, Tiwa Savage, uh, na wasanii wengine kadha wakadha wakali. Na WSB Wasafi right now imemtoa Harmonize, ameshinda tuzo nyingi tu nje ya nchi, imemtoa Rayvan Vivan Boy ameshinda mpaka BT na wasanii wengine kadha wa kadha kina Lava Lava, Mboso Mboso kan Mboso Mshedede na wasanii wengine wengi tu so ni record label ya pili kwa ukubwa hapa Baran Afrika hilo lina ubishi jamani sasa baada ya kusikia uh, Rich Mavoko ameingia ndani ya record label hiyo na kumbuka ilikuwa mwaka 2016 kama nilivyotangulia kukuambia hapo awali ilikuwa ni tarehe mbili mwezi June mwaka 2016 jamaa alisaini mkataba wa kuingia rasmi ndani ya WSB wasafi na siku hiyo hiyo akaachia ngoma yake ya kwanza kabisa akiwa chini ya record label hiyo na kumbuka ngoma aliachia mida ya jioni jioni fulani hivi mimi shabiki mkubwa sana wa Rich Mavoko sio tu kwenye back story siju kokoro na ngoma nyingine kadha kadha no mimi shabiki yake tangu anaachia mbona silali kisa mawazo mwenzako sili watoto nyumbani wanauliza wapimami kwa wale wenga wenzangu pata kwa nefamu hiyo ngoma lakini kwa wale watoto wa juzi <laughs> itakuwa story kwenu itakuwa story au uh, itabaki story uh, so mimi ni shabiki wake mkubwa sana tangu anachia ngoma kama zile mbona silali uh, na ngoma nyingine kadha kadha ambazo alifanya kipindi hicho ngoma kama follow me zilikuwa ngoma kali sana jamaa alikuwa mkali kupita maelezo na mwaka huo 2016 akaingia rasmi ndani ya WSB Wasafi akaachia mashine nyingine tena ngoma ilikuwa inaitwa ibaki story bonge moja la ngoma kama alivyotangulia kuambia hapo awali kwamba ilikuwa nikisubiria kwa ham sana ngoma mpya Rich Mavoko. Atangu achie ngoma nyingine kadha kadha nyuma, ngoma kama pacha wangu na ngoma nyingine ambazo zilisumbua sana kipindi hicho. Ikafikia kipindi akapotea, then alivyoingia ndani ya record label ya WSB Wasafi ikawa kama ame comeback na kuachia hiyo ibaki story. Bonge moja la ngoma. Baada ya kuingia ndani ya record label ya WSB Wasafi akaachia ngoma nyingine kadha kadha, ngoma kama Kokoro featuring Damon Platinums, ngoma aliyofanya vizuri sana kwenye industry ya muziki wa Bongo Fever hapa Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa ujumla. Ukiachana na Kokoro pia aliachia sheria featuring Afid Q Faridi Kubanda. Bali na sheria pia kuna ngoma ambayo aliachia na Patolanki, msanii wa muziki kutoka huko nchini Nigeria. Ngoma ilikuwa inaitwa Rudi. Bonge moja la ngoma. Nilifanya vizuri sana kwenye industry ya muziki
muziki wa Bongo Flava hapa Afrika Mashariki. Baada ya kuachia rudi jamaa ndio hivyo bana akachomoka. Akachomoka ndani ya WSB Wasafi. Akachomoka ndani ya record label ya WSB Wasafi. Sababu kubwa ambayo ilimfanya Rich Mavoka achomoke ni alidai kwamba uh, pale WSB Wasafi walikuwa kimnyonya. Aaron walikuwa na mnyonyaje huenda pesa ambayo alikuwa anaitaka ipate alikuwa pewi au walikuwa na mnyonyaje au walikuwa na mnyima nafasi ya kuachia ngoma i don't know nakumbuke alikuwa tarehe 17 mwaka 2018 baada ya kutoka rasmi ndani ya record label ya WSB Wasafi naomba nionge tena ilikuwa ni tarehe 17 mwezi Agasti mwaka 2018 akaachia mashine yake ya kwanza kabisa akiwa chini ya record label yake inayoitwa Billionaire King moja kati ya record label ambazo akiukweli kabisa ni siwe mwongo siwezi kusema kwamba inafanya vizuri au inafanya vibaya no za kusema tu ipo katikati kozi msanii yupo yeye tu mwenyewe i don't know msanii mwingine ambaye amesainiwa chini ya billionaire kid na ni kinukuu moja kati ya maneno ambayo aliongea Jamon Platnumz uh, juzi kati hapa wakati akifanya interview kwenye kipindi cha Block 89 alisema kwamba uh, sababu kubwa ambayo ilimondoa Rich Mavoko pale alikuwa akitaka kufungua record label yake that's why akamwachia tu aende akatafute risk lakini huko alikoenda Rich Mavoko atonge uh, ukweli tu right now design fan kama ame drop hivi ame fail hivi na yuko kimya kupita maelezo nakumbuka ngoma yake ya mwisho kuachia ilikuwa ni wezele aliyoiachia takriban miezi mitano iliyopita so jamaa design fan kama anayumba hivi cause uh, right now akiacha ngoma azit kama kipindi ambacho alikuwa wasafi au kipindi kile cha nyuma ambacho alikuwa anasimama yeye kama yeye lakini chini ya billionaire kid uh, design fan kama mambo hayaendi hivi na ni naisi hali ya muziki wake kutokwenda inampa mawazo sana Rich Mavoko i don't know hali ambayo right now anapitia uh, lakini nipende kuchukua nafasi hii kumpa pole uh, Rich Mavoko mashabiki wamekuwa kijiuliza Rich Mavoko wetu yuko wapi jamani na nimesoma moja kati ya post ambazo ameposti ilikuwa ni uh, tarehe moja not tarehe moja kumradhi ilikuwa ni tarehe tatu mwezi Mei mwaka mbili na kumi na tisa ilikuwa ni tarehe tatu mwezi Mei right now hata Instagram aposti posti sana anaposti kwa mawenge i don't know wapato na nini so mashabiki wanauliza au wanajiuliza ujamaa yuko wapi au wamepato na nini jamani au wametee kwa jamani Rich Mavoko yuko wapi naomba niulize ili swali kwa niaba ya mashabiki wengi wa Rich Mavoko. Rich Mavoko yuko wapi? Nilijaribu kusoma baadhi ya comments kwenye post ambayo aliposti siku ya tarehe tatu uh, mwezi Mei. Uh, kuna mmoja anaitwa Rai alisema mbona silali kisa mawazo mweza kosili Ona watoto nyumbani wanauliza wapimami. Hii ndio aina ya mziki ambao unatakiwa kufanya na sio uo ujinga ujinga wako. Eti sijui wezele, sijui ndegele. <laughs> sijui ngedele ya kusema ndegele sijui wezele sijui ngedele <laughs> Huyo <laughs> ni Rahi amevurugwa uh, tena amevurugwa kweli kweli. So inaonekana Rahi anamtamani au anatamani kumsikia Rich Mavoko enzi zile. Waenzi kama mbona silali, enzi kama follow follow me na nyimbo nyingine kadha kadha. Enzi kama ibaki story. Uh, so anamtamani Rich Mavoko yule. Sio right now anawaimbia wezele kwamba yeye azielewe hizo wezele ni kitu gani? Aelewi uh, sijui ngedele ya vielewi hivyo. Huyu anaitwa Edi Ofish tizi akasema mawe uchafu huo mimi shabiki yako lakini jamaa unazingua siku hizi da so design fan kama mashabiki wengi wamekuwa disappointed hivi huyu anaitwa Andrew Love alisema umesha feli bro rudi tu WSB wasafi huyu anamshauri uh, uh, Richard Martin arudi ndani ya record label ya WSB wasafi do you think atakubali eh, na nilisikia za chini chini ya carpet hapa pia Diamond Platinumz alizigusia kwamba uh, Rich Mavoko inasemekana inasemekana ameomba msamaa eh, kupitia viongozi wa pale WSB wasafi kwamba aweze kurudi au aweze kurejea kundini uh, ndani ya record label ya WSB wasafi. Diamond Platinum pia aliliongelea hilo akasema kwamba pia naye amesikia sikia, amesikia sikia. <laughs> Wewe anaitwa Luka Mkali akasema tangu muondoka wasafi una jipya bro Arusha Boss Lady akasema hizo nyimbo za mwaka gani jamani so wewe anamaanisha hajawahi kabisa kuzisikiliza da <laughs> ni tabu tena ni tabu kweli kweli. Ah huyu anaitwa um, Lizak a Philip akasema sio mawe hayo kaka umezingua siyo na kwa mawapi da. 
Hebu tulize akili utoe stone sasa kwamba tulize akili atoe mawe sasa. Right now uh, design fan kama anakuwa ma hivi. Naona comments zote hizo uh, watu wengi sana wajafurahishwa na nyimbo ambazo right now anaziachia uh, Rich Mavoko. Arono kwa nini? Huyu uh, anaitwa Kise pia alisema mzee wangu nimeanza tizi leo. Ah uh, huyu uh, ali, aliongelea mambo ya tizi sio tizi gani I don't know. Ah uh, huyu anaitwa um, John Fashion alisema bro hebu tuliza akili then badilisha mawazo yako uweze kama auweze kama kipindi kile cha mwaka 2014 mimi natamani kuisikia ile radha ya nyimbo zako za 2014 2015 Duli 255 alisema tangu muondoka ya WSB bro honestly umeshuka sana kimziki umeshuka sana 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 Rich Mavoko huyu anaitwa official sanyiwa alisema bro upo wapi siku hizi kwani umepotea sana so huyu anauliza za Rich Mavoko right now yuko wapi cause a uh, design fani kama amepotea. Huyu anaitwa MC Katalunyi alisema, "Hamna kitu hapo. Kokoro ando nyimbo. Zo nyingine ni nini sasa?" Huyu anaitwa Wasafi Boy alisema, "Hauna ngoma yoyote ya kusikiliza. Umechuja sana bro. Kama ukitegemea kiki ya Klaus umefeli ndugu yangu. Kaendelea na vibiashara vyako ulivyokuwa unafanya kule nchini Kenya." Huyu anaitwa Saida Bakari alisema, "Maisha yanaenda kasi sana. Yaani kipaji ulicho nacho ana miziki ya ya unatuletea sasa hivi kama umerogwa vile da <laughs> so hiyo anasema kipaji ambacho uh, nacho Rich Mavoko na ngoma ambazo right now anaziachia ni vitu viwili tofauti that's why anahisi kama jamaa amerogwa hivi jamani hayo maneno yana ukweli au hayana ukweli ndani yake huyu anaitwa Isa Muhammad alisema Rich Mavoko uwezi kuendesha lebo utajisumbua tu bado mapema sana kwako so anamaanisha right now Rich Mavoko muda bado sana kumiliki a record lebo so atulize akili achie ngoma afanye ngoma, afanye mziki mzuri, mashabiki wake waweze kumwelewa kwa mara nyingine tena. Ebane, nomba hapa niweke utangazaji pembeni. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa Richard Martin, maarufu kama Rich Mavoko. Yaani muda huu namshauri ndugu yangu Rich Mavoko kweli aweze kutuliza akili, akiukweli mashabiki wake au mashabiki zake wengi tumemmisi. Aweze kutuletea zile ngoma ambazo Ah, I think zitakata kiu yetu. Ah, tunapenda sana, tunampenda sana Rich Mavoko. Tunaamini katika kipaji chake. So aweze kutuletea zile ngoma ambazo zinaendana na kipaji chake. Ngoma kama ndegele, wezere na ugopa ni ngoma kali sana 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 tena sana. Ila namshauri aweze kuleta ngoma kali zaidi ili aweze kukata kiu cha mashabiki wake. Una lipi la kumshauri uh, Rich Martin? Akoz shabiki mzuri ni yule ambaye anamshauri msanii wake. Una kipi cha kumshauri uh, Rich Mavoko? Uh, just drop ya comment hapo chini na maanisha comment yako kwenye sehemu ya comment I mean comment section. Behind the MIC nilikuwa nimesimama mtu mzima mwenyewe Medo Simba MIWDL 3D3 Simba Young oji kabisa na sio ze. Unaweza kunifollow kwenye kurasa zangu za mitandao ya kijamii kama Instagram I mean IG Facebook na Twitter pia. Mimi wanatumia jina moja tunalo ni Medo Simba ukinifollow kule au utakometisha kinoma numa. Sina mengi ya kusema as they dare kusema bye bye to the next time Konki fire Konki liquid liquid itabaki kuwa chu itabaki kileleni ah Mama ah na kufa leo atalifaya mido simba mido simba sio kwa ubuyu atalifaya mido simba itabaki kileleni itabaki kuwa juu atali konki fire wa kwanza kupata habari zetu tafadhali bonyeza bata nyekundu chini ya video hii iliyoandikwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengere itakayotokea asante we are everywhere you know?